E në fakt do të flasim sot pikërisht për këtë tem, dhe oroizimin, pëse shqiptarët priren të shkojnë gjithnjë e më shumë qoft në blerje, qoft për të marrë hua, apo për të depozituar parat e tyre në monedhen europiane. Për të folur për këtë qështje, kam për një lidhje direkte për me Skype, i të zotin Dritan Vakaj, drejtori ekzekutiv i shëqatës të zyrave të këmbimit valutor. Zoti Vakaj, falem deri që e një sot këtu me mua. Ndojqëm në fakt dhe insertin pak më parë, vetë banka e Shqipëris ka pranuar se ka dështuar në një farë mënyre lethemi për të minimizuar sa do pak përdorimin e monedhës europiane. Pse shkojmë gjithmonë drejta saj pavërsisht luhatjeve të mëdhaj që kjo monedhë ka? Në fakt është një situatë disi paradoxale duke parë përdorimin e lartë të eurës në vënd edhe me gjithë se që e cituatë tentativat e Bankës Shqipëris për ta ullur për dërimin e euros. Ndoshta kjo është disi psikologike për shkak të problematikave që me kemi pasur në VMC duke konsideruar lekun si një monedhë jo të besushme dhe jo të qëndrushme për në fakt, vitit e fundit kanë të rekuar që leku ka qenë një monedhë relativisht stabil dhe absolutisht të besushme dhe qëndrushme për të ruaj të rësi vleren ashtu dhe investimet. Nga nga tjetër, si që thamë, kemi dhe një paradox tjetër, se paku referuar raportet të fundit nga Banka Shqipëris, si interesat, pra, në që se ne i kemi, i sigurojmë në depozitat të ardhatuar në euro, janë më të lira së sa leku, po nga nga tjetër dhe kredia ka qenë më e shtrengë dhe pavarësisht të saj, ju me të drejt publikuat apunzorët statistikat ku kemi një rritje të depozitave dhe kursimeve në euro. Kështu që kjo është një situatë e relativisht paradoxale, por si që thash lidhët me besimin që qytetarët apo bizneset kanë në që në të shumërinë në monedhës e euro. Por në fakt ka pasë më luhatjet vazhdueshme dhe kemi të bëjmë dhe më një regjim kursi të lirë të këmbimit valutor. A nuk i prek thuaj se këta qytetarë se sigurisht janë prej kur grupët saktuara individush, por dhe biznesesh nga kësh vlerësimi fort po theme dhe së fundmi. Dy vitet e fundit në tërsi ekonomia jo vëdhëm shqiptarë, por dhe ekonomia globale ka pasu lohatje të konsiderushme, le themi në si në strukturë në qmimeve dhe ashtu dhe në strukturë në ekonomis. Pa diskutim, këmbimi valutor është njësoj si këmbimet e tjera, pra dhe thot, ka një qmim si që të produkt, i cili është frut pasaj i besimit apo i përqëmërive të atyre që shesën dhe atyre që blenë për të kryrë një këmbim të caktuar. Kështu që do mos dëshmërisht, kjo nuk mund të kaloj pa u reflektuar dhe në këmbimin valutor. Po të shikojmë të thamë edhe trendet rëkontare, absolutisht monedat dhe veçanërisht dolari ka njohur luhatje si në raport me njëra djetër, ashtu edhe me monedat e tjera më të dhe temi më të rëndësishme në rëkontare. Nga nga tjetër, kemi pasur regulatorët, kërësisht banka qëndërorët, e cilët janë përpjeku në mënyrë të vazhdushme të ndikojnë politikën monetare, e cilët e një farë mënyrë në drejt për drejt për këthejet edhe në ndikim të kursit të këmbimit valutor në raport në monetarët e tjera. Jemi ekonomi importuse, kështu që dëtyri dhe volumën kërësor të importëve ne kemi me zonën e euro, Kështu që detyrimisht, gjdo loj ndikimi apo ndryshimi në politikën monetarët, qovë dhe nivel bashkimi Europian, apo vëdhëve të saktuara, ku ne kemi trekti apo veprimi, dhe temi transakcion në biznesi, absolutisht ndikojnë edhe eurë. Nga nga tjetër, me gjithëse, kemi një nivel të lartë të depozitave në eurë, si që e nëzorët dhe shfaqit me të drejt në karnikën tuaj, por jemi një ekonomi relativisht e vogël dhe që të thotë qëto element sa doj vogël mund të ndikoj kursën në këmbimit dhe po të shikoni kemi pasur luhatit qëtë dhe përnda ditës. Luhatit të mëdha duen të në fart? Luhatit të mëdha është të vërtet. Luhatit të mëdha, për si që thash, tregu impaktohet tregu impaktohet nga nevoja qëtë relativisht të vogëla Pra, në tregun shqiptarë sot, si kur dhe me një, po themi, me 20 milion euro, apo 30 milion euro, kërkes në treg do ndikoj e qmimin, pra do ndikoj e kursin e këndimin. Kemi pasur para dy muajsh një situatë të tjilë, po pra, përshkak se 
le themi shitjet ran, dhe është normal e ndikun nga pas vitit të rria, po në fillim të pranverës, kemi rënje të, të shitjeve, por ndërkoj, kom, kom që i donë të le themi me datën e pangimit të detyrimeve të taksave, përshirë si brimë shëqyra. Qepet e ndikimin, a, ndikimin e tyre. Kemi në fakt prurjet më dha në, në valut, kemi emigrantët, kemi që jemi të varu në djeshëm nga remitancat, kemi prurjet nga turizmi, a janë dhe këto faktor që e bëjnë akoma më të mathë për dorimin e valutës në vënd? Pa diskutim, remitancat janë një faktor uh, i rëndësishëm në strukturën e në themi të, të, të politikës tonë monetarë dhe të efekti që ajo jetë. Dhe realisht, pa varsisht krizës, le themi në nivel... Uh, global, remitancat në kam pashtuar në rritje. Kjo, për sh- kjo sigurisht është reflektuar edhe nga fakti që ne kemi pasur të pakën edhe në 10 vitet e fundit rritje të flukseve emigratore. Pra do të thot, është rritur numri i shqiptare që ka një kur jashtë, të cilët në i farë mënyre kanë këthyrë qoftë investimit në Shqipëri apo dhe në bështetin për familje, pa diskutim. Ndërko, turizmi ka një një rritje të konsiderushme në bëndë është është për të blersuar kjo gjë, numre i atyre që vizitojnë Shqiprin rritet në mënyrë të ndjeshme nga vitin e vit, dherë në 30%, apo dhe shifra më optimiste për të vit, kështë që pa tjetër, kjo ka prur monedën euro në vënd, por nga nga tjetër, gjithë kjo fluksi le themi turizve, sigurisht e ndikon pas taj edhe nevojën tonë për të vlerë apo për të furnizuar ekonomin e vëndet me produktet të cilat vje në zonën e euro. A lidhet kjo vetëm me faktor real, po themi vetëm e këto faktor që ne përmëndëm, apo ka dhe faktor të tjerë që e ndikojnë edhe përdorimin e gjerë të, të euros në vënd? Përdorimi, e thashtë edhe në fillim, përdorimi e euros euro, në njërë të gjerë është relativisht i, 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 i pa justifikushëm dhe i pa nevojshëm. Këtu mund të sjellë në vëmëndi e rastin e Macedonis, e cilë para disa vite shkisht e një situatë në gjashme. Por, morën, le themi, politika dhejë diku drastike në raport me përdorimin e euros në vënd, dhe në fakt ka rezultua një tranzicion i sukseshëm. Kështu që në një farë mënyrë ne dëtyrimisht duhet kemi një reagim nga struktura për kase kërësisht Banka Shqipëris, por përshirë edhe organet që vejtare, të cila duhet një dit të marrë një vendim, që nëse ne do vazhdojmë të mbesim me lekun, e cila do jetë një monel të pakën për një periudhë a fatë shkurë të rafat mes me lekun do jetë të monel a jonë, duhet të marrë një vendim dhe të emi që të... Qëfar masa është duhet në marrë, Zoti Vakaj, sepse kemi tashme një regulore, kemi një përpjekje, por dukët se nuk ka rezultuar efektive, pra për ta minimizuar sa do pak për dorimin e euros, qëfar duhet bëj Banka e Shqipëris në këto kushta? Tani, kemi dy, kemi dy momente, kemi uh, hartimin e politikave të procedurave, kemi dhe zbatimin e tyre. Uh, për fatë njërë, ne në, në letër, gjithmon jemi mija dhe kemi qenë mija. Qështja është tani të zbatimi e asaj që kemi shkruar dhe si që e tha, nuk ka qenë në nivelin edhe në përqëmërit e duhora. Kështë që absolutisht, strukturat për kase si mas fushës e tyre të përgjithisis duen dhe është mirë të marrin masat e nevojshme për zbatimin e asaj që ka është shkruar. Dhe si kundër me knajtësi për shemë mund të themi që kemi një ullje të nivellet për dërimit të keshit, pa gjithë statistika të regojnë për rritje të kartave të kreditit, të rritje të transakcioneve, karta kreditit apo të dëtbitit, rritje të transakcioneve bankare, rritje në pagesa të faturave, por e cila nuk ka ardhë në vetë vetë e thjesht për shkak të vullnetit mirë, ka ardhë për shkak edhe të aksioneve të nërmara apo të, se shpesh përdojnë fjallin e aksion, po dhe primive të nërmara nga institucionet për kace, këtu blen të përmëndur, për shumë fiskalizimi ka pasur një ndikim në shumë të ndjeshëm në ulljen e përtërim, në, në ulljen e transakcioneve të kryra në para fizika, apo në cash në dërmjet bizneseve. Si kunder, kjo pasaj detyrimisht reflektohet edhe në përtërimin e transakcioneve në kryra transakcioneve nga individe. Kjo është një shembul i mirë se qëfar ne duhet të bëjmë. Shembul tjetër në pra, duke një bashkëpunim qeveri Banke Shqipëris për të pasur më, më efektivitet me këto masa, po thoni? Pa diskutim. është qelë si bashkëpunimi dhe ndërveprimi i, 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 i veprimeve, pra i, 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 i punës të tyre institucionet apo tyre strukturave. Për, nëse, nëse e selim Bank Shqipëria apo qeveri si dy po themi strukturat më kërësore, të cilët pasaj kanë organet e tyre të varsis, 
absolutisht do kishte një ndikim dhe do mos do shmërish, do reflektohi edhe në uh, largimin apo ullin e përdojimit e euros, e cila, si qka efektin e mirë, le themi, për një pjesë të përdruzit e saj, nga nga djetër në fakt rezit, pa, e, për bën risk të shtuar. Dhe kush janë këto rezice, në fakt, të euroizimit të lartë? Kush janë këto rezice që mund përbalën të gjitha grupet që e përdorin masivisht këtë monet? Kërësua është ajo për cilën po flasim, kush i këmbimit, që do thot, në, në të bërit biznes, apo në uh, cilësin e investitorit si individ, atëherë, uh, sot, kemi një euro cila ka humpur së paku 20% të vlerës, pra do thot, uh, ti si investitor i cilë disponon euro, sot, ke 20% në pak, se që kishe, po themi, një vit e diçka më për para, pa bërë asin lojë veprimi, orëse nga anë tjetër, kemi një, nga kjo situatë, dhe temi, duke parë që qmimet nuk janë ullur, në treg, ka qene e favorshme për importusit, dhe cilit ka një rol të rëndësishëm në ekonomin e vëndit, duke qene ekonomi kërësisht importuse, pra do thot, duke mos kryrë asin lojë aktivitivit tjetër, importuse në një farë mënyrën, të pakën atyre që nuk kanë uh, urur qmimet, u janë rritur të ardhët me 20%. Uh, kështu që, ky është një rëzik relativisht i konsiderushëm, sepse në, në një vit konsiderush, po themi, 20% ullje, vetëm për ullje, apo rritje të kostos në varsit të pozicionit ku t'i gjendësh, si pleras apo si shites, është e konsiderushme duke, duke shtuar pasaj në, në on top, si themi, edhe rezicit e tjera të biznesit, edhe rezicit e tjera të ekonomis, apo faktorit të ndryshën të ndikojnë. Kështu që reziku i kursit të këmbimit është një ndër, po themi, elementet më të konsiderushën sot për nesi ekonomi, që nuk kemi rezervë të lartë valutorën e euro, pa nuk kemi mundësi që të, po themi, të plotsojmë një boshlek, apo të ndikojmë në qmim për një kote të gjatë, nëse tendenca është si që, është në fakt. Në, në fakt, kemi një rënjë edhe, edhe gjatë ditës së sot me ka preku nivelin më të ullët euro në 107.4 lek. Në djekim një insert të shkurtë për të parë se sa ka humbur moneda euro pjanë në vënd për gjatë një muaj dhe rikëthemit për diskutuar edhe faktorët që si pasur dhe ku pritë të shkoj këtë rënjë. Euro po këmbet gjatë së martës me 107 lek. Ky është nivelli rekordi i dopsimit të monedhës europiane ndaj lekut i pa registruar më par në kursin e këmpimit në vendin ton. Dopsimi euros ka qëni fort edhe brënda një muaj, ka humbur rrët 7.1 drejt lekut. Tendenca rënës e euros nisi në mes të muajt maj për të vjuar merit me më të shpeta në ditët e para të qërshorit. Ekspertët para lajmërojnë se futja flukseve të eurove nga turizmi dhe remitancat gjatë kësaj vere do të ndikoj në forcimin e mëtej shumë të lekut shqiptar nda euros. Kjo e curi, para lajmëron se edhe nivelli inflacionit për këtë muaj do të pësoj një tjetër rënje, duke qënë se dopsimi euros reflektoj direkt në qmimet me të cilat shiten produktet. Dopsimi euros ka dhën efektet të forta edhe në ullje në nivelli të borgjit të qeveris shqiptare, ndërko që qytetarët dhe bizneset të cilët kanë kretin e euro, ta shumë do të paguajnë më pak për këstet mujore por ata që presin e remitanca nga të afermit, do të përfitojnë më pak. E njëta situat është edhe për eksportuesit, të cilët do të marrin më pak fitime. Për këtë kategori, qeveria ka miratuar disa lehtësi fiskale për tim bështetur në këtë periodhë. Zotë i vakaj në fakt një humbje madhe ka fitues dhe humbës, a mos është kjo një nivel i ri me cilin ne duhet mësohemi me euron, pra mund të heqim dorë nga 120 që ishim mësuar me këtë nivel të euros? Vështir, vështir të thuhet, por uh, euro është një monet relativisht e fort dhe pozita e saj në nivel në tërkomtar uh, vetëm ka ardhur duke urritur. Uh, ka marrë të regë ndjeshë në raport me dolari, nëse flasim për... Uh, po themi, në, në, në periuda fatë gjatë, nëse, në, nëse shikojmë strukturën apo konjekturën e qmimeve apo produktet e shitura në trektuar në burs, euro sigurisht është relativisht shumë më e rese sa dolari, ka ardhën duke të qenë një, duke treguar që ka pesh në trek edhe në strukturën e transakcionën e në një nivel ndërkontar. Kështu që vështir, vështir të thuhet që kjo në fatë gjatë do jetë situata normale e euro. Së unë besoj që jemi dhe të pak edhe nga operatorët që unë përpajsoj, besoj që kjo është një situatë disi jo normale.
vëvet Europa në këtë moment gjendet në situata relativisht jo normale, duke konsideruar luftën në dyrët e Europës, duke konsideruar pasigurin në fushën e gjitike që Europa aktualisht vazhdojnë të gjendet për shkak të konfliktit me midis Ukrajines dhe Rusis, dhe kjo e ka ndikuar detyrimisht edhe euro. Por besoj që Europa do vazhdojnë të mbejt e qendrë rëndësishme financiare, ekonomike, geostrategike dhe politike. Kështu që në afadjatu më besoj që kjo nuk do jetë po të më kursi i këmbimit të eurës me lekun, apo dhe më monedat e tjera në një vendet puntar. Zotë i Bakaj, ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua dhe për këta analistë të detajuar. Ju falenderoj që për përftesin ishte knajsi të isha me ju sot. Falenderit.